Welcome to Chats and Soups. Hatu, ya magatu. Ini rasu mi kosan ini nukah wonderful soup ni tis kacchan andi. Adi ini ante pumpkin fish soup. Nek dals kada gumbar kaya wala bold laba lunai. Adi tinal sinde juice lai nang cepi. Abade bro mana bane class tis kuna kada. So ala class lain lai kun dia direct kaya mana recipe loko jump pay paya mo ante. Asalah soup yang ter taste kaya untun do. Entah pros entah telus tu ni. Maring kende kalisium start je sedaw. मरी इरोज मरे चैट्स एंड सूप्स लो पम्पकिन फिश सूप चूपिंच पोते नानो असल चूसे रहा टेबल इन तो सिंपल का ऑन दो लाइक सूप अंडे चाला फ्लेवर्स उन्ह डाली यदि इधर यान आनकुन टूटा चाला मंदी कानी असल सूप चाला इजी प्रोसेस एप्पराई ना चेस को टान की कौनसी टाइम लाई पोतुंडी एंड मरे काउंस � so, all of fish favorites are in the course of the soup. First, I will stir on the water in the pan. So, I will add water in the water in the pan. And basically, this soup is a zero-fat soup. Because there are no ingredients in the ingredients. There is also a lot of fat in the soup. फिश अंदर लोगों का फैट टूट ना दो कहानी चाला बाला मूंट होंगे ये लाभ मिलता है इसका दा रेगुलर का गुमर का एक गुरु ने चप्पू कुंटने उठना है फिश वाले इतने बेनिफिट्स हैं ना यो माना नंबर नंबर का चप्पू कुंडा एंड अलग इन लोग कुंचन कोड़ा ऑयल वाले चले रहेंगे बेसिकल का माना वैसे इंग्रेडिएंट्स � मुंड का इतने वेलुली एंड अलगे गुमड़ का एक मुकलो सो गुमड़ का ये नहीं दी कानी सम रेगुलर का ओके वीकली वन से ना सरे अंदर कंज्यूम चाहिए अली अंदर कंटे अंदर लो अमीनो एसिड्स तो पार्ट का बोल इड अंत फाइबर रोंटो नहीं सो अली चाला इम्पोर्टेंट अन माता माना बॉडी की अंधे के एप्लाई ना सरे डायरेक्ट का तीन वन्टे तीन लेयर काबटी इला ट्राई जेस्टे बॉन्ड तुम्हें ऐन्चे पी सूप्स लो कारी इंडी चार्ट्स लो कारी इंडी ने मी कौसम अप्रो प्रायर जेस्टे उन्टरो इप्राइटे इंदलो उल्ली कार्ड एंड अलगे नेक्स्ट इंदलो उल्ली पाय Okelah, ini miru. Ia perlu andru kuda, konsen kundal lo, alang ti watil lo chase kuda, ilang ti chase tu unar kada. So alang ti kundal lo, mati patril lo chase kua ali, ada nang kunte intenti. Mamul ga oil lo fry chase, ilang ti kak kunda. Ila boil chase kune wan kundi, chala beneficial ga untundi. So alang ti apur ilang ti soup aite, mati patril lo chase kuda, nangki perfect. Ia perlu ina mati patril le, ada nang chase kua ali, variety ke try chase ali, anku napa lo e soup ni try chase endi. Ia perlu ite nene indlo konsen kaju paste waste nang. Regular का every doctor says रोज़ कहीं से नालूगा इधर cash यू आते काजू तिनाली नालूगा इधर बादन तिनाली अन चप्पू उन्टर का द मरी आला इतने इधर कुछ में का द मानन दिन तो नियंटे काजू paste महाई इतने ओके spoon waste नम लेदर इतने उनको का half spoon waste नम दिन वाला ये नहीं तीन नट्टू बाद में अलग इन दिलो weight लेर का बट्टी मतंग कल्पी ओके four five काजू तीन नट्ट So, now we have a little bit of the next one. And if you want to make it healthy, you can use a little bit of this one. You can use a little bit of different different salts. You can use a little bit of salt. You can use a little bit of the taste. You can use a little bit of the taste. Just slightly. दान तरवाता करी पाउडर। तो इपुर मानम सूप लो कावल्स इंग्रेडिएंट्स अन्य वेसम। कानी आसल मेन इंग्रेडिएंट मात्रो इनका वेले दो। आधे इंटे अंटे फिश। एक्चुअली ती बोनलेस फिश ने नॉप्चेस कुनानो। इपुर दिन इंदलो वेसेस नानो।
మామూలుగా ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ ఫిష్ వేసేసి ఆ తర్వాత మసాలాలు అవన్నీ వేస్తూ ఉంటారు కదా కానీ నేను ముందే మసాలాలు ఇవన్నీ వేసి వాటర్ బాయిల్ చేశాను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ మసాలా ఫ్లేవర్స్ అన్ని వాటర్లోకి ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ వాటర్లో మన ఫిష్ ఉడకడం వల్ల ఏంటి అంటే ఆ ఫ్లేవర్స్ ఇంకా ఫిష్లోకి బాగా వెళ్తాయన్నమాట సో అందుకే కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత వాటర్ ఫిష్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ అలాగే ఇందులో ఉడికించుకున్న ఆలు కూడా ఓకే అండి ఇప్పుడు అయితే అసలు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు వేస్తాము మరి ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి కొంచెం సేపు బాయిల్ అవ్వాలి కదా సో ఫిష్ చక్కగా కుక్ అయిపోవాలి అండ్ మనం వేసుకున్న గుమ్మడికాయ ఆలు కూడా కుక్ అవ్వాలి అండ్ ఈ వాటర్ అంతా కూడా కొంచెం బాయిల్ అవ్వడానికి కాస్తంత టైం పడుతుంది కాబట్టి నేను ఆ టైంలో ఏం చేస్తాను అంటే ఇందులో ఇంకేం వేయాలి అనేది చూసి రెడీ చేసి పెడుతూ ఉంటాను పంకిన్ ఫిష్ సూప్ సో గుమ్మడికాయ కాంబినేషన్లో బోన్లెస్ ఫిష్తో సూప్ చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో ఏం చేయాలి అంటే కొద్దిగా టొమాటో సాస్ అండ్ అలాగే వెనిగర్ కూడా వేస్తున్నాను కొంచెం వెనిగర్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా కొంచెం సోర్ టేస్ట్ని ఇస్తుంది అండ్ అలాగే ఎప్పుడైనా సరే మనం చూసుకున్నాము అంటే ఫిష్ కానివ్వండి లేదంటే చికెన్ కానివ్వండి కొంచెం వెనిగర్ వేసి సాల్ట్ వేసి మ్యారినేట్ చేసి మనం బార్బీక్యూ అలాంటివి చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా గ్రిల్ ఫ్రై అలాంటి టైంలో కొంచెం వెనిగర్లో మ్యారినేట్ చేసి చేసుకున్నారనుకోండి చాలా బాగుంటుంది ఆ టేస్ట్ అండ్ లేదు వెజిటేరియన్స్ ఎప్పుడైనా అలా టేస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఉల్లిపాయలు ఉంటాయి కదా ఉల్లిపాయలు పీల్ చేసేసి వెనిగర్లో కొంచెం ఉప్పు వేసేసి అందులో కాసేపు ఉంచేసేసి తీసి తిన్నారు అంటే ఆసమ్ ఉంటుంది సైడ్ డిష్గా ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి కర్డ్ రైస్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు అన్నీ మిక్స్ అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను అండ్ వెళ్ళి సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొచ్చి అందులోకి షిఫ్ట్ చేసేస్తా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫైనలీ ఏం చేయాలంటే కొద్దిగా నిమ్మరసం అలాగే ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేద్దాం పై నుంచి టాపింగ్ లాగా రెడీ అయిపోయిందండి పంకిన్ ఫిష్ సూప్ మరి దీనికి కావలసిన పదార్థాలని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని మీరు ఒకసారి చూడండి పంకిన్ అండ్ ఫిష్ సూప్ కి కావలసిన పదార్థాలు గుమ్మడికాయలు ఒకటి ఉల్లిపాయలు రెండు వెల్లుల్లి నాలుగు ఫిష్ ఒకటి ఉప్పు తగినంత కర్రీ పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఫ్రెష్ క్రీమ్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చక్కెర పావు టీ స్పూన్ ఉల్లికాడలు పావు కప్పు ఉడికించుకున్న ఆలు రెండు వెనిగర్ రెండు టీ స్పూన్లు నిమ్మరసం రెండు టీ స్పూన్లు కాజు పేస్ట్ రెండు టీ స్పూన్లు టొమాటో సాస్ రెండు టీ స్పూన్లు పంకిన్ ఫిష్ సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నీళ్లు పోసుకొని వెల్లుల్లి గుమ్మడి ముక్కలు ఉల్లికాడలు ఉల్లిపాయలు కాజు పేస్ట్ ఉప్పు పంచదార కర్రీ పొడి చేప ముక్కలు బంగాళ దుంపలు వేసి ఉడికించుకొని ఆ తర్వాత అందులో టొమాటో సాస్ వెనిగర్ వేసి ఒకసారి కలుపుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని పై నుండి నిమ్మరసం ఫ్రెష్ క్రీమ్తో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండి పంకిన్ అండ్ ఫిష్ సూప్ రెడీ ఫిష్ సూప్ కి కావలసిన పదార్థాలని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం వావ్ చాలా చాలా బాగుందండి నిజంగానే చాలా ఫ్రెష్ ఫ్లేవర్స్ అండ్ జీరో ఫ్యాట్ యాక్చువల్లీ ఈ సూప్ స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా బేసికలీ మనం ఇందులో ఫిష్ యాడ్ చేసాం కదా దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ టేస్టీ బేసిక్గా మనం ఫిష్ అంటే ఫ్రై చేసుకొని అందులో ఉన్న హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అన్నిటిని తీసేసి తింటూ ఉంటాం 
కానీ ఫిష్ వల్ల ఎన్ని మంచి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో తెలుసా రకరకాల ఫిషెస్ ఉంటాయి వాటి వల్ల రకరకాల బెనిఫిట్స్ ఉంటాయంటే చెరువులు దొరికేవి డ్రై ఫిష్ అని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా సీ ఫిషెస్ అయితే కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ దొరుకుతూ ఉంటాయి కానీ ఈ ఫిష్ తినడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే బోన్స్ కి కావాల్సిన కాడ్ లివర్ ఆయిల్ మెయిన్ కాల్షియం ఈ రెండు చాలా ఎక్కువగా దొరుకుతాయి ఫిష్ లో అండ్ మోకాల నొప్పులు కీల నొప్పులు ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి మీకు తెలుసు కదా ఏదైతే గుజ్జు ఉంటుందో అది అరిగిపోవటం వల్ల కదా ఈ ఫిష్ తింటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ కాడ్ లివర్ ఆయిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ గుజ్జుని ఉత్పత్తి చేస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు ఏంటి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని మనం ఇంకాస్త దూరం నెట్టేయచ్చు థర్టీస్ లోనే వచ్చేసేవి ఫార్టీస్ వరకు రావు అనమాట సో అలా చేయాలి అంటే రెగ్యులర్ గా మనం సీ ఫిష్ ని కన్స్యూమ్ చేయాలి అప్పుడు ఏంటి ఒక ఓన్లీ ముసలి వాళ్ళకి మోకాల నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళకి అనుకోకండి బికాస్ ఫిష్ హ్యాస్ విటమిన్ ఏ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్కిన్ అండ్ ఐస్ కూడా సో రెగ్యులర్ గా ఎవరైనా సరే ఫిష్ సూప్ లేదంటే ఇలా ఫిష్ ని కన్స్యూమ్ చేయలేని వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే మనకి కాడ్ లివర్ క్యాప్సూల్స్ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి ఇట్స్ వెరీ కామన్ అనమాట సో అది కన్స్యూమ్ చేసినా కూడా సరిపోతుంది కానీ ఆ క్యాప్సూల్స్ టాబ్లెట్స్ బదులు ఇలా టేస్టీగా ఒక డిష్ ని తీసుకుంటే ఆహా టమ్మీ కుష్ మన హెల్త్ కుష్ హ్యాపీగా మనం కూడా ఎంచక్క ఎంజాయ్ చేసినట్టు ఉంటుంది కొత్త కొత్త రుచుల్ని అందుకే డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి మళ్ళీ నేనైతే ఇంకో యమ్మి వెరైటీతో రేపటి మన చాట్స్ అండ్ సూప్స్ హాటు యమ్మ ఘాటులో కలుస్తాను అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి ఈ టీవీ హ్యాపీ రుచి బాయ్